ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರುವ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ತೋರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀರು ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವು ಯಾವ ಪೋಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಉಪಕರಣ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪದೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆಚ್ಚನೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಜು ಕರಗುತ್ತದೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಕೆಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಮುನ್ನ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿರಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಾಗಲಿ ಪೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಉಷ್ಣಗತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಐದರವರೆಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಆದರೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡ ಆರರಿಂದ ಎಂಟರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪೋಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಫ್ರಿಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಫ್ರಿಜ್ ಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಜ್ ಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಫ್ರಿಜ್ ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ ಫ್ರಿಜ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೊರಗು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡಿ ಹೌದು ಫ್ರಿಜ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗ ಎರಡು ಶುಚಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಮೈಯನ್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕು ವಾತಾವರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದು ಬಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ನೊಳಗೆ ಇಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಳಗೆ ಬಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐದನೇದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಐಸ್ ಎರವುಗೊಳಿಸಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಐಸ್ ಅನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮಂಜು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಐದು ಎಂ ಎಂ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೋಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಬಹುದು ಈಗ ಸ್ವಯಂ ಐಸ್ ತೆರವು ಕ್ಷಮತೆಯುಳ್ಳ ಫ್ರಿಜ್ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ವ್ಯಯ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆರನೇದು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತಹ ಮೃದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಜೋಡಣೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಸಮರ್ಪಕ ಜೋಡಣೆ ಇರಬಹುದು ಬಾಗಿಲು ಎದುರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಳೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಜೋಡಣೆ ಸಡಲವಾಗಿದ್ರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಲಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಣವನ್ನ ಕೂಡ ಪೋಲಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ